সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লোগো টেক্সট হচ্ছে রোড পাওয়ার আমরা এটাতে লোগো বানাই দেখব প্রথমে আমরা ফন্ট দেব আর আজকের ফন্ট হচ্ছে মডি মডি থর্সন মডি থর্সন রেগুলার এই ফন্ট আমি ব্যবহার করছি আমি শিফট অল্টারদের ছোট করে নিলাম এরপরে আমি সিলেক্ট রাখা অবস্থায় রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এবং আবার রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে আমরা আজকে টেক্সটে কিছু গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করব তো চলেন সেই কাজটা আমরা শুরু করি আমি প্রথমে পাওয়ার কথাটাকে সিলেক্ট করলাম দেন অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত এই অপশান আসলাম আমরা আমি এখানে প্রিভিউ করে নিচ্ছি আমাদের টেক্সটা যত পিকজেল মোটা আছে তার চাইতে কিছুটা কমাই নেব এই জন্য আমি এখানে মাইনাস ভ্যালু করব মাইনাস ওয়ান টু করলেই হবে টু রাখলাম দেন ওকে করলাম এবং এটাতে আমি একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করব আমি এই কালারটা দিয়ে রাখলাম এরপরে যা করব সেটা হলো আমি টুল বার থেকে রিকটাইন টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি কন্ট্রোল প্লাস করে একটু জুম করে নিচ্ছি আমি ঠিক এই পরিমাণ জায়গার উপরে আমি ড্রাক করলাম দেন আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল ব্যবহার করে এর উপরে ক্লিক করলাম তাতে গ্রেডিয়েন্ট যে কালারগুলো ছিল সবগুলো সিলেক্ট হলো এখন আমরা টুল বার থেকে সে বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে আমি এগুলোতে ক্লিক করছি এবং ডিলিট করে ফেলছি ঠিক এইভাবে অন্য পন্থা এটা করা যেতে পারে ঠিক এই এরপর আমি টুল বার থেকে গ্রেডিয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করছি দেন এর অ্যাঙ্গেলটা যে গ্রেডিয়েন্টের অ্যাঙ্গেল এটা আমি ঠিক করে দিচ্ছি আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরলাম ধরে নিচ থেকে উপর দিকে আমি ড্রাক করছি আমি যেটা চাই যে সাদা যে কালারটা আছে সেটা নিচে থাকবে এবং কালোটা উপরে আমি এদিক থেকে একটু ছোট করে দিচ্ছি ঠিক এমন হলেই হবে আমি দেখে নিচ্ছি জুম আউট করে হ্যাঁ হবে আর এটাতে আমরা নীল কালার দিতে যাচ্ছি একটু গাঢ় নীল আমি নীল কালার দিলাম দেন একটু গাঢ় করে নিচ্ছি এরপরে পূর্বের নেই অবজেক্টে আসলাম পাত পাত থেকে অফসেট পাত টু মাইনাস টু পিকজেল আমরা ছোট করব দেন ওকে করে দিলাম এরপর এটাতে আমি একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি আপাতত আমি লাল কালার দিলাম এরপরে আমি আগের মতোই আমি এই মাপটা নিচ্ছি ঠিক এইভাবে ড্রাক করে দিলাম দেন ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি এর উপর ক্লিক করছি সবগুলো লাল সিলেক্ট হলো এরপরে আমি সে বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে অল্টার চেপে ধরে এভাবে ড্রাক করলো আমাদের এগুলো হবে ঠিক এই এরপর আমি লাল কালারগুলো সিলেক্ট করছি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এবং এখানেও আমি গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করব আর এখানে ব্ল্যাক হোয়াইট ব্যবহার করব না এখানে একদিকে হোয়াইট থাকবে আর একদিকে আমি গাঢ় ব্লু ব্যবহার করব আমি এখান থেকে ব্লু কালারটা এভাবে ঠিক নিয়ে এই কালো কালারের এই স্লাইডারের উপর আমি ছেড়ে দিলাম এই এরপর এখান থেকে আমি কিছুটা গাঢ় করে দিলাম এরপরে আমরা এই গ্রেডিয়েন্টের যে অ্যাঙ্গেলটা এইটা আমরা ঠিক করে নেব আমি গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি ঠিক এইভাবে ড্রাক করছি এমন হলেই হবে হয়তো বা এরপর আমি রোড লেখাটাকে সিলেক্ট করলাম এবং গ্রুপ করে ফেলছি আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি করতে পারি গ্রুপ হয়ে যাবে আবার অবজেক্ট থেকেও আমরা গ্রুপ করে ফেলতে পারি আবার পার লেখাটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম দেন অবজেক্ট এবং গ্রুপ এরপরে এই লেখাটা আমি ঠিক এভাবে আসলে সাজাতে চাচ্ছি রোড কথাটা পাওয়ারে ঠিক উপরে থাকবে আমি আপ ডাউন অ্যারো প্রেস করে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি এরপর আমি 
लेफ्ट अलाइन टस ठीक कर निलाम एक पर जोखन शब्द किसी ठीक होलो अमें दुटा सिलेट करे ऑब्जेक्ट देन ग्रुप करे फिल्लाम एको ना मधे सैंबल बारानो काज तो रोट पावर क्या मन होते पारे की धाने सैंबल अमरा व्यवहार करते पारी तो देखेन अमें का शुरू कोच्छी अपरा देखेन जे की धाने सैंबल होई अमें टा सर्कल ड्रॉ करुँगो आर सर्कल टा होबे आरे ऊपर थे के पीए नीच पोजन तो ये बराबर अमें एक हंते के ड्रॉ करा शुरू कोल्लम एवं कीबोर्ड थे के शीप चे पे धोल्लम ठीक जोखों नीचे स्नैप कोल्लो तो कोना मिस्टेड दिल्लम अमें इटा स्टोरी कलर टा नियास्ची एवं আমরা স্টক অপশন আসলাম এবং এখানে ইনসাইড অ্যালাইন আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেন আমরা স্টকটা বাড়ায় নিচ্ছি ঠিক এভাবে আমরা দেখে নিব যে এটা ঠিক কত মোটা হলে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে এটা দেখে নিয়ে আমরা এখানে মোটা করব স্টকটা তো আমি 10 পিটি রাখতে চাচ্ছি এটাই হলে হয়তো বা হবে দেন আমি অবজেক্টে গেলাম অবজেক্টে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করে ফেললাম তাতেই হলো এখন আমি যেটা করব সেটা হলো আমি আসলে এটাকে আমি পাওয়ারের রূপ দিতে চাচ্ছি আর পাওয়ার যে পাওয়ারটা আমরা কম্পিউটারে দেখে থাকি পাওয়ার সাইন যে পাওয়ার বাটন থাকে সেটা আমি এটাকে বানাতে চাচ্ছি পাওয়ারের ক্ষেত্রে আর এর জন্য আমি এখান থেকে রেকটেন টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এইভাবে ড্রাগ কই নেছি এখানে এটা আমরা দেখে নিব কত মোটা বা কত চিকন রাখতে চাই আমি এমন রাখছি দেন দুটো সিলেক্ট করে আমি এটাতে ক্লিক করছি এবং অ্যালাইন ঠিক করে নিলাম মিডল অ্যালাইন এরপর এটা সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে যাব অবজেক্টে পার পার থেকে অফসেট পার দেন প্রিভিউ করে নিলাম এরপর আমি কিছুটা এখানে আমি 5 পিক্সেল রাখছি 6 পিক্সেল রাখছি দেন ওকে করে দিলাম এরপর এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিফট চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম দেন পাথফাইন্ডার অপশনে এসে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি তাতেই হলো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা ডাইরেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করলাম দেন এই যে পয়েন্ট গুলো আসলো আমরা এগুলো ধরে টেনে দিব তাহলে এটা রাউন্ডেড হয়ে যাবে ঠিক এই তো এটা আসলে আমরা পাওয়ার বাটন করলাম এখন এর সঙ্গে রোডের কি করে সমন্বয় করতে পারি সেটা আমরা দেখে নিব তো রোড বানানোর জন্য আমি টুলবার থেকে রেকটেন টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন র্যান্ডমলি এইভাবে ডাক করছি এই এরপর এটা একটা কপি করে নেছি আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার এবং শিফট চেপে ধরে কপি করছি অল্টার ধরাতে কপি হচ্ছে এবং শিফট ধরাতে বরাবর যাচ্ছে ঠিক এই পরিমাণ জায়গা রাখলাম এবং আরেকটা কপি করে নিলাম ঠিক এই এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি টুলবার থেকে এখানে দেখেন অ্যারো চিহ্নটা আমি ক্লিক করছি এখানে ফ্রি ট্রান্সফর্ম একটা টুল আছে এখান থেকে আমি মাঝের এই টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এই কর্নার ধরে ডান দিকে টানছি তাতে ডান দিকে যেমন বড় হচ্ছে অনুরূপ ভাবে বাম দিকেও বড় হচ্ছে আবার এই কর্নার ধরে আমি ভিতরে নিয়ে নেছি তাতে উপর সাইডটা চিকন হয়ে যাচ্ছে তাতে এই এখন দেখেন এই তিনটা রেখা দিয়ে অনেকটা রোডের একটা শেপ চলে আসে আর কি আমরা যদি ইচ্ছা করি যে এগুলো বেশি যদি মোটা মনে হয় তাহলে আমরা এটা চিকন করে ফেলতে পারি আমি ডাইরেকশন টুল সিলেক্ট করে আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে রাইট অ্যারো প্রেস করছি আমরা যে পরিমাণ এখানে নিয়ে আসলাম আমরা সেই পরিমাণ এদিকে নিয়ে যাব লেফটে এই আর আমি এটাতে সিলেক্ট করছি করে শিফট চেপে ধরে একবার ক্লিক করছি এবং এটা সিলেক্ট করে শিফট চেপে ধরে একবার বামে ক্লিক করলাম তাতে এই হলো এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে গ্রুপ করে ফেলছি এবং এটা এখানে সেট করব আমরা প্রয়োজন মতো এটাকে ছোট বড় করে নিতে পারি আমি এই দুটো প্রথমত গ্রুপ করে নিচ্ছি অবজেক্ট থেকে গ্রুপ দেন এগুলোর সাথে অ্যালাইন করছি আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এটাতে ক্লিক করছি দেন হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টারটা ঠিক করে নিচ্ছি তাতে এই হলো আমাদের যদি মনে হয় যে রোডটা ঠিক আছে এমন হলেই হবে আমি একটা ভিন্ন কালার দিয়ে দিই যদি মনে হয় যে এমন হলেই হবে তাহলে আমরা এই কাজের ফিনিশিং টানতে পারি ঠিকই হবে 
আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে আমি ডিভাইড করে দিলাম দেন আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এবং এই অংশগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এই অংশগুলো আমি রাখব না ঠিক এইভাবে এরপর আমি এই অংশটা সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত আমি এগুলোর মধ্যে কিছুটা গ্যাপ রাখতে যাচ্ছি আসলে তিন পিক জেল করলাম দেন ওকে করে আমি শিপ চেপে ধরে এটা ক্লিক করছি এবং পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতেই হলো এবং এটা সিলেক্ট করে আবার আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত দেন তিন পিক জেলই থাকবে আমি ওকে করে দিলাম শিপ চেপে ধরে এটাও সিলেক্ট করছি এবং পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতেই হলো এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি পাথরের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এখন আমরা এর কালার দিয়ে ফেলি আমি নিচে রোডের সাইনটাকে সিলেক্ট করলাম দেন এখানে তো হানের পার্সেন্ট ব্লাকই আছে আর এটাতে আমরা নীল কালারটা দিয়ে দিলাম এরপরে রোডটাকে আর একটু স্পষ্ট করার জন্য আমরা এটাও করতে পারি আমি একটা রিক্ট্যাঙ্গেল নিলাম দেন এখানে চিকন করে ট্রাক করছি সাদা রং দিই তাহলে বুঝতে পারবেন এই এরপর এখানে একটা দিলাম অলটা ধরে কপি করে নিলাম আমি এবং এটাকে কিছুটা মোটা করলাম এবং এখান থেকে অলটার ধরে আমি আর একটা কপি করছি ঠিক এই পরিমাণ জায়গায় রাখছি এবং এটাকে আর একটু মোটা করছি ঠিক এইভাবে আমি জুম আউট করছি এবং দেখে নিচ্ছি যে আমাদের রোড সাইনটা ঠিক ভালো লাগছে কি না হয়তো বা হবে এরপর ডাইরেক্ট স্টেশন টুল দিয়ে আমি সবগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতেই হলো আমরা এমনও করতে পারি যে এটাকে আমরা সরি এটাকে আমরা নীল কালারই দিয়ে দিতে পারি ঠিক এইভাবে আমরা যদি মনে করি যে এ ধরনের ইফেক্ট যেহেতু আমি টেক্সটে ব্যবহার করেছি এমন গ্রেডিয়েন্ট যদি এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে হয়তো বা ভালো লাগতে পারে তো সেটা আমরা ট্রাই করতে পারি সেটা হচ্ছে সেটা এইভাবে আমরা ট্রাই করতে পারি আমি স্যাম্পলটাকে আনগ্রুপ করে ফেলছি দেন আমি শুধুমাত্র এই কার্ভ দুটোকে সিলেক্ট করলাম দেন অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অবসেট পাতে এসে এখানে আমরা কিছুটা মাইনাস করে নিব টু পিক জেল দেন ওকে করলাম বিভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি বা আমরা এই কালারটাই দিয়ে দিতে পারি এখান থেকে আইডো পাতে এই কালারটা দিয়ে দিতে পারি আমরা এরপর আমরা এখান থেকে একটা মোটামুটি মিডিলে ড্রাক করলাম দেন শিপ চেপে ধরে এটাও সিলেক্ট করলাম এবং এটাও সিলেক্ট করলাম এরপরে সে বিল্ডার টুল দিয়ে আমি এটা এবং এটা ডিলিট করে দিলাম আমি অল্টার ধরে ক্লিক করছি এরপরে এই দুইটাকে সিলেক্ট করে আমরা গ্রেডিয়েন্টের অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে নিব ঠিক এমন হলেই হবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম